Halo, balik lagi bareng gue Irwan. Welcome back on tutorial. It's an assessment. Hi, this one. Ya. Sekarang kita akan bahas tentang apa itu TCP dan UDP. Kemarin kita sudah bahas tentang apa tuh? Port ya. Kemarin juga kita sudah bahas tentang apa tuh? DNS ya. Jadi jangan sampai begini. Jangan sampai Anda-anda ini semua ya belajar tentang oh, oke, okay, gua ngerti TCP dan UDP. Terus DNS-nya lupa. Terus Konsep kerja IP address lupa, gateway lupa, jangan sampai seperti itulah, ya. Jadi kalau memang belum paham, terus pahami dulu ya, gitu. Sehingga nanti kalau misalkan pas ujian, nanti bisa lulus, oke? Okay? Sekarang kita akan bahas tentang apa itu TCP dan UDP. TCP dulu, yang pertama TCP, apa itu TCP? Transmission Control Protocol, ya. Jadi dia adalah um, Control, control itu berarti apa? Mengatur, ya protokol yang mengatur transmisi. Transmisi itu berarti perpindahan, perpindahan antara satu host ke host yang lain atau dari satu komputer ke komputer yang lain, gitu. Di jaringan internet pastinya. Ketika satu komputer ingin berhubungan dengan komputer lain, harus ada komunikasi yang baik dan dapat diandalkan satu sama lain. Ya jelaslah yang namanya hubungan itu ya, yang namanya hubungan itu ya, ya. Walaupun bukan komputer, ya. Itu harus dijalani dengan baik dan bisa diandalkan satu sama lain. Jadi jangan sampai nanti di hubungan itu yang satu bayarin terus, gitu. yang satu minta dibayarin terus, yang satu nganterin terus, yang satu minta dianterin terus. Terus giliran kita marah, kenapa sih kamu marah, bete ya gitu. Gak, gak boleh seperti itu ya hubungan. Ini harus belajar dari hubungan komputer ya, harus belajar dari hubungan antara antar satu komputer dengan komputer yang lain harusnya hubungan itu seperti ini ya ada komunikasi yang baik gitu ya dan dapat diandalkan satu sama lain jadi tidak mengandalkan satu saja yang lain tidak diandalkan uh, ini gue lagi ngobrolin komputer ya jadi bukan curhat kan oke okay? ah data yang dikirim dan diterima harus terjamin sampai dan benar data yang dikirim dan diterima itu harus terjamin sampai dan datanya juga benar gitu maksudnya contoh nih tanpa TCP kita ngechat. Ayo cewek, boleh kenalan? Enggak. Ke Jakarta dong. <laughs> ini nih tanpa TCP nih. Ini kalau ada cewek-cewek yang kalau diajak kenalan terus jawabnya nggak jelas ya, nggak nyambung. Nah, ini berarti dia koneksinya nggak pakai TCP. <laughs> Otaknya nggak pakai TCP, dia koneksinya ke jaringan liberal kali ya. <laughs> Bukan ke jaringan internet. Nah, yang pakai TCP itu yang kayak gini nih. Hai hey, cewek, boleh kenalan? Assalamualaikum ya Ahi. <laughs> Kalau mau langsung kenalan sama abis saya aja ya. So, so manis lagi anjir. Waalaikumsalam. Subhanallah ya ukti. Saya izin undur diri. Nah ini nih gak bener nih. Cowok kayak gini nih gak berani pengecut. Cowok kayak gini pengecut nih. Ya diajak. Diajak ke langsung ke bapaknya. Gak mau gak berani. Payah emang nih. Walaupun ini dengan TCP tapi cowoknya payah nih. Ini contohnya payah. Ya mohon maaf ya, ini gue lagi nyari contoh yang lebih baik dari ini, cuman gak nemu, jadi gue nemunya ini aja ya. Oke, okay. hey, itu seperti itu ya, itu TCP. Jadi TCP itu dia fungsinya untuk mengontrol, ya mengelola, dan mengatur protokol transmisi sehingga bisa berjalan dengan baik ya, dari satu komputer ke komputer yang lain. Jadi data itu uh, benar tersampaikan dengan baik dan benar datanya, tidak acak-acakan gitu lebih lanjutnya, kayak gimana sih TCP itu? Nah, kita akan bahas nanti setelah ini cara kerja TCP-nya seperti apa gitu. Jadi, kesimpulannya dari sini adalah TCP mengatur protokol transmisi dari satu komputer ke komputer yang lain di jaringan sehingga data tersebut itu bisa di e, bisa bisa tersampaikan dengan baik dan diterima juga dengan baik. Jadi, tidak hanya sampai saja, tidak hanya sampai tapi juga baik dan benar datanya. Kalau sampai rusak buat apa kan gitu sama kayak kita ngirim paket ya kalau kita dapat paket kan kalau pecah misalkan kita beli gelas terus dibawa sama tukang kurirnya paketnya terkirim tapi pecah ya buat apa juga gitu ini juga sama makanya e, fungsinya fungsinya TCP itu ya paket sampai dan juga diterima dengan baik jadi kalau misalkan nggak pakai TCP ya seperti ini nih jadinya nggak nyambung atau paketnya pecah dan lain sebagainya begitu ya jadi itu fungsi TCP. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.